আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে হচ্ছে কবি স্যারের বইয়ের কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার চতুর্থ অধ্যায় তরিত রসায়ন অধ্যায় এম সি কুসল দেওয়া ট্রাই করব খুব বেশিক্ষণ লাগবে না যদিও প্রায় আড়াইশোর মতো এম সি কিউ আছে কিন্তু আমরা একটু ফার্স্ট যাব দেড় ঘন্টার ভিতরে একটু শেষ করে ট্রাই করব তাহলে মোটামুটি রিভিশন দিতে তো আমাদের কম টাইম লাগবে ম্যাক্সিমামই তো আমাদের এখন পড়া হয়ে গেছে এখন হচ্ছে রিভিশন টাইম সো আমার মনে হয় খুব একটা ডিটেলস না গেলেও চলবে হাজারি নাক স্যারের বইয়ের উপর যে ভিডিও বানিয়েছি সেখানে আমি অনেক ডিটেলসে সব কিছু করাইছি আশা করতেছি এখন আর অতটাও ডিটেলস লাগবে না তবে যতটুকু মিনিমাম লাগবে অতটুকু তো আমি পড়বই টেনশনে কিছু নাই আসো শুরু করি রোমান হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরির দ্বারে অ্যাসিড দ্রবণে ঘনমাত্রা কত ওয়ান মোলার ওয়ান মোলারকে ধরে পুরো সূত্রটা আনছে এবং সেখান থেকে অঙ্ক নঙ্ক যা করার করছে এবং প্রমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরির দ্বারে ভোল্টেজটা কত জিরো ভোল্ট এটা একটু মনে রাখিও আর কত এটিএম চাপে করা হয় ওয়ান এটিএম চাপে চাপ নেওয়া হয় ওয়ান এটিএম আর দিন শেষে আমার আমার হচ্ছে ই এর মানটা আসে জিরো ভোল্ট মানে তৈরির চালক শক্তির মানটা আসে জিরো ভোল্ট যাই হোক দুই তিন এগুলো লাগবে না বহুপদী আমার লাগবে না চারও লাগবে না নিচের কোনটি রিচার্জেবল তুমি নিজের মোবাইলের দিকে চিন্তা করো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি লাইব্রি মানে কি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তোমার মোবাইলে হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ল্যাপটপে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি লিথিয়াম ব্যাটারি হচ্ছে হার্টের পেস পেপারে শুষ্ক সেল হচ্ছে যেগুলো তোমার টিভির রিমোট বা ঘড়িতে যেগুলো ইউজ করি শুধুমাত্র লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি হচ্ছে এখানে রিচার্জেবল আচ্ছা জিঙ্কের পরিমাণ কত হবে मनजिली मन रवि प्रथम बोझा कि क्षय जिंकुल 65.4 divided by 2 1 farad e mane 96500 eta ebar tomar ekhon calculator e boshate hobe ba tomake thanda mathay nije nije korte hobe এবং আমি এটার আনসার খুঁজে পাচ্ছি না আরেক সমস্যা না না পাইছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস হ্যাঁ পাইছি নিচের কোনটি প্রাইমারি তরিত নির্দেশক প্রমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস তরিদ্দার এবং এটার মান হচ্ছে কত জিরো বোল্ট আশা করি এগুলো পারো তরিদ্দারের প্রকল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমার লাগবে না ক্যাথোডে কতটুকু সিলভার জমা হবে ডাব্লিউ সমান জেড আই টি আবার জেড এর সূত্র হচ্ছে এম বাই ই এফ আই টি এম হচ্ছে আণবিক বর সিলভার সিলভারের আণবিক বর কত একশো আট ই হচ্ছে কি পরিমাণ ইলেকট্রনের মানে তুল্য সংখ্যা মানে কি পরিমাণ ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় সিলভারের যোজনই বা জারণ সংখ্যাও এক নাইট্রেট এর মাইনাস ওয়ান সো বুঝতেই পারতেছ একটা ওয়ান ফ্যারাডে মানে নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো কোন ষাট মিনিট মানে ষাট ইন্টু ষাট সেকেন্ড আবার কারেন্টের মান হচ্ছে ফাইভ এই সব কিছু করা পর্যায়ে আসে এগুলো লাগবে না কোষ্ঠীর ক্যাথোরে ক্যাথোর হচ্ছে আমার লবণ সেতুর পরে প্লাস্টিক হচ্ছে ক্যাথোর 
আর এই পাসটুকু হচ্ছে আমার অ্যানোড এবং এখানে বিক্রিয়াটা কেমন হয় সেটাও বোঝা যাচ্ছে কপার টু প্লাস থেকে কপার হবে দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তামা মিন্স কপার কপারের প্রমাণ বিজারণ বিভবের মানটা কত একটু মুখস্থ রাখতে হবে পয়েন্ট থ্রি ফোর বোল্ট এটা হচ্ছে খুব বেশি বেশি আসে তো একটু মুখস্থ রাখতে হবে আর একটা মনে রাখবো যেটা সেটা হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস থেকে জিঙ্ক ইনট মানে জিঙ্কের বিজারণ বিভবের মানটা হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এটাও একটু মনে রাখিও নিচের কোনটি জারণ বিজারণ অর্ধবোষ ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে চলে আসবে কোনো না কোনো পর্যায়ে জারণ বিজারণ অর্ধঘোষ হচ্ছে অ্যাপি টু প্লাস থেকে অ্যাপি থ্রি প্লাস একটা ইলেকট্রন ত্যাগ গ্রহণের মাধ্যমে যা যা হয় আর আমি অন্যান্যগুলো একটু তোমাকে বলে দিই বই থেকে তারা জারণ বিজারণ অধ্যক্ষ যে সংখ্যাটা ছিল দুটি ভিন্ন জারণ সংখ্যা বিশিষ্ট দেখো অ্যাপি টু প্লাস অ্যাপি থ্রি প্লাস প্লাটিনাম বা সোনার কোনো একটা ক্যাথোড বা এনোড যেটাই থাকুক সমস্যা নেই বই আর একটা উদাহরণ আছে টিন দিয়ে মানে এস এন টু প্লাস থেকে এস এন ফোর প্লাস এই আর সোডিয়াম মার্কারি থেকে যে সোডিয়াম এটা হচ্ছে ধাতুর অ্যামালগাম ধাতুর আয়ন অর্থবোষ সিলভার সিলভার ক্লোরাইড থেকে ক্লোরাইড এটা হচ্ছে আমার ধাতু ধাতুর অদ্রবণীয় লবণ এরপর হচ্ছে ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড এটা হচ্ছে আমার গ্যাস অর্ধকোষ সো এটা হচ্ছে গ্যাস আমি সঙ্গে নাম লিখে রাখি এটা হচ্ছে এমাল গামারটা এটা হচ্ছে ধাতু ধাতুর অদ্রবণীয় লবণ সাতাশ গ্রাম অ্যালুমিনিয়ামকে ক্যাথোডে জমা করতে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ চার্জ প্রয়োজন অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস কে তিন ইলেকট্রন দিলেই অ্যালুমিনিয়াম জমা হবে ক্যাথোডে তিন ইলেকট্রন মানে থ্রি ফেরাডে আর অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে আমার অ্যালুমিনিয়ামের এক মল হচ্ছে আমার সাতাইশ গ্রাম সো থ্রি ফেরাডে আমার এক মোল ইলেকট্রন মানেই হচ্ছে ওয়ান ফেরাডে বিদ্যুৎ কোষ বিভবের মানটা কত এই যে চলে আসছে ঝামেলাগুলো দেখো এখানে দুইটাই জারণ বিভবের মান দেওয়া আছে তুমি একটু কষ্ট করে বিজারণ বিভব করবা এখন বিজারণ বিভব যেখানে বেশি সেটা হবে ক্যাথোড তাহলে এই জায়গাটায় আমার এটা হবে আমার ক্যাথোড এটা হবে আমার অ্যানোড অথবা তুমি জারণ বিভব দিয়ে করতে পারো যেখানে জারণ বিভব বেশি সেটা হবে আমার অ্যানোড যেখানে জারণ বিভব কম সেটা হবে আমার ক্যাথোড তাহলে কোষ্ঠীর বিভব কত হবে আমরা জানি উল্টাইতে হবে মাইনাস নাও যাবে না কারণ আমি উল্টাই ফেলছি এখানে কোশ্চানের জারণ বিভবের মান দাও আমি বিজারণ বিভব পেয়েছি আমি যদি দুটো যোগ করি তাহলে কথা পাই কত গ্রাম কপার জমা হবে জেড আই টি জেড মানে কত এম বাই ই এফ আই টি কপারের এম এর মান কত সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ 
কপার টু প্লাস তাহলে দুইটা ইলেকট্রনের আদান প্রদান হবে এফ এর মান তো মুখস্থ তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার পাঁচ হাজার মানে ফাইভ টি এর মান এক ঘন্টা এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ড লেড স্টোরেজ ব্যাটারিতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় তরিৎ বিশ্লেষ্ট হিসেবে আমার স্ট্রেস ওপর ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটি আগে চার্জ মুক্ত হয় আমার হচ্ছে যে বেশি সক্রিয় সক্রিয়তা সিরিজ মনে রাখতে হবে এবং কে বেশি সক্রিয় সক্রিয়তা সিরিজে যে নিচে ধাতু সক্রিয়তা সিরিজে যে উপরে সে হচ্ছে সক্রিয় আয়নের সক্রিয়তা সিরিজে যে নিচে সে হচ্ছে বেশি সক্রিয় এখন সব থেকে নিচে কে ছন্দ দিয়ে অনেকে মনে রাখে ছন্দ অনুসারে হাইড্রোজেনের নিচে হচ্ছে কপার কপার হচ্ছে সবার নিচে এরপর এগুলো লাগবে না উম আচ্ছা এটা করা যাবে অ্যানোড অর্ধবিক্রিয়া নিচের কোনটি দেখো অ্যানোডে কি হয় জারণ হয় তো এখানে দেখো হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ত্যাগ করে माइनस दिए गैस इलेक्ट्रोडे नीचे कंगुलूज कर প্লাটিনাম অথবা এই মানে শোনো লাগবে না ধাতু ধাতব আয়ন আবার ঘুরে ফিরে ওই একই জায়গায় ফিরে আসছি এখানে বইয়ের উদাহরণ গুলো একটু খেয়াল রাখি আর কি এটা তো হচ্ছে আমার জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ এরপর মার্কারি দিয়ে যেটা দিচ্ছে আমাকে সেটা হচ্ছে অদ্রবণীয় লবণ তারপর এটা হচ্ছে আমার অদ্রবণীয় লবণ তাহলে বুঝা যাচ্ছে আমার এটাই হবে ধাতু ধাতুর আয়ন উদাহরণ গুলো ভালো করে পড়বা ধাতু ধাতুর আয়নে কি হয় অর্ধকোষে ওই ধাতুর সংস্পর্শে ওই ধাতুরই একটা দ্রবণ থাকে ধাতু ধাতুর অদ্রবণীয়তে যেটা হয় ওরই একটা অদ্রবণীয় লবণের মধ্যে ঢুকায় রাখতে হয় তারপর সেখানে হচ্ছে গিয়ে একটা এনায়ন সম্বলিত যোগ দ্রবণে যোগ করতে হবে এমাল গামে তুমি এমাল গাম চ্যানেল দেখলে চিনবা জারণ বিজারণে তুমি মোটামুটি দুইটা উদাহরণ আছে দুইটা পড়লে বুঝবা গ্যাসে তো গ্যাস থাকবে কোনটি আগে কোন এনায়নটি আগে চার্জ মুক্ত হবে ওই যে যে সক্রিয় বেশি সক্রিয়কে কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে এটা তুমি বুদ্ধি খাটা করতে পারবা দেখো কপার টু প্লাস 
কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে আচ্ছা দুই ইলেকট্রন এই কপার জমা হবে দুই ইলেকট্রন মানে কি টু ফেরারে আর কপার মানে কি আনবিক ভর কত গ্রাম সুতরাং এক ফেরারে থেকে ভাগ টু গ্রাম তাহলে থার্টি চাইলে তুমি ওই সূত্র দিয়েও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই জেড ইন্টু কিউ সেখান থেকেও করতে পারো তবে ওখানে হম করতে পারো কোনো সমস্যা নেই এটা করতে পারো ওইটা করতে পারো জেড মানে এম বাই ই এফ ইন্টু কিউ একই আসবে এম এর মান সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ই এর মান দুই এফ এর মান নাইন সিক্স ফাইভ আচ্ছা ফেরাডে বলে দিছে ওয়ান ফেরাডে বলে দিছে ফেরাডেকে ফেরাডে লেখো আমার ওই কিউ এর মানও কত ফেরাডে ওয়ান ফেরাডে তাহলে ফেরাডে ফেরাডে কেটে গেলে ওইটাই পাবা চোদ্দ দিয়ে করতে পারো ভাবে করতে পারো ই সেল মানে কি এনোড আর ক্যাথোড আচ্ছা এনোডে কি হয় অক্সিডাইজেশন ক্যাথোডে কিন্তু হয় রিডাকশন কিন্তু তুমি যদি অক্সিডাইজেশন দাও তাহলে চিহ্ন আচ্ছা উল্টা হয়ে গেছে আগে এনোডে অক্সিডাইজেশন খুঁজো এনোডে অক্সিডাইজেশন ক্যাথোডে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আর তুমি যদি প্লাস দিয়ে করতো তাহলে কি লিখতা ই ক্যাথোড রিডাকশন কিন্তু অক্সিডাইজেশন লিখছো তাহলে হচ্ছে মাইনাস দিয়ে দিচ্ছ ক্যালোমেল তৈরির দ্বারে নিচে এর কোনটি ইউজ হয় দেখো উপরে অনেকগুলো উদাহরণ আসছে কিন্তু ক্যালোমেল ট্যালোমেল সো তুমি তো বুঝতে পারতেছো এইচ ডি টু সি এল টু কনফিউশন হবে এক নম্বর অপশন আর দুই নম্বর অপশন নিয়ে নিচের কোনটি ক্যাথোড হিসেবে উপযুক্ত নর্মালি ক্যাথোড হিসেবে আমরা যেটাই সেটাই নিই যার বিজারণ ভিব বেশি আর যার যত বেশি বিজারণ ভিব সে সক্রিয়তা ছিল যে তত নিচে আমাকে এমন একজনকে খুঁজতে হবে যে সক্রিয়তা সিরিজে কপারের নিচে তাহলে আমার সিলভার বইয়ে সক্রিয়তা সিরিজ আছে ক্যাটায়নে সেখানে আমার কপারের নিচে মার্কারি আছে সিলভার আছে আর হচ্ছে আমার সোনা আছে আমার তো সিলভার চলে আসছে हाइड्रोजेन सक्रियोजन हाइड्रोजेन के प्रतिस्थापित करते शुद्म जिंक मान कपार कपारे पत्र रखते पत्र जो फिक्स कर दे पत्र मान उल्टा नेगेटिव मान कि बिक्रिया मजखने बिक्रिया पदर बसा मान बिक्रिया বিক্রিয়া না হলে রাখা যাবে বিক্রিয়া হয়ে গেলে তো রাখা যেত না এটা কিন্তু একটু উল্টা আশা করি ইন্টারে পরে আসছো এগুলা লাগবে না এক মোল অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস থেকে আচ্ছা কি পরিমাণে তরিত চার্জ তোমার তিন ইলেকট্রন লাগে না তিন ইলেকট্রন মানে হচ্ছে থ্রি ফেরারে এক মোল পানি তরিত বিশ্লেষণ দ্বারা অক্সিজেন উৎপাদন করতে অম্লায়িত পানিকে কি পরিমাণে তরিত চাষ প্রবাহিত করতে হবে দেখো পানিকে ভাঙতেছ না যাকে ভাঙতেছ সবসময় ওর এক মোল নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে পানি নাও পানিকে যদি আমি ভাঙি টু এইচ প্লাস আর ও টু মাইনাস আচ্ছা আরো নড়া করে লিখি এরা বিক্রিয়া করে তো অনেক কিছুই হবে তাই না এরা ভাঙিটাকে মনে করো হাইড্রোজেন হইলো 
আর হাফ অনু অক্সিজেন হইল এখানে বলে দিস এক মল পানি আমার আর কষ্ট করে এক মল লেখা লাগবে না এখন এই জায়গাটা দেখো এখানে বেসিক্যালি একটা অক্সিজেন পরমাণু এখানে যে বিক্রিয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ও টু মাইনাস দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ও হয়েছে তাহলে টু ও টু মাইনাস অর্থাৎ টু তো করতে পারবো না যেহেতু এক মলই বলছে এখন টু ইলেকট্রন মানে কি টু ফেরারি বিদ্যুৎ যদি আমাকে এক মল নাও বলতো আমাকে ধরে নিতে হয়তো এক মল যখনই কোনো কিছু কেউ ভাঙবো যাকে ভাঙবো সে সবসময় এক মল কোনটি অধিক শক্তিশালী বিজারক বিজারক মানে কি যে জারণ করে মানে ইলেকট্রন ত্যাগ করে এখন জারণ বিভবের মান যার বেশি জারণ বিভব যে বেশি সে এখন দুইটারই হচ্ছে বিজারণ বিভবের মান দেওয়া তাহলে জারণ বিভব কত আসবে সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস করলে কত আসবে টু পয়েন্ট এখানে পটাশিয়াম থেকে পটাশিয়াম প্লাস জারণ করলে কত আসবে টু তাহলে এটা আমার বেশি বড় মানে পটাশিয়ামটা ইলেকট্রনীয় তরিত পরিবাহী নিচের কোনটি কপার বাকি সবাই তরিত বিশ্লেষ কপারের ভিতর দিয়ে কপারের তারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যায় মানে তরিত প্রবাহ যায় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় ইলেকট্রোলাইটিক তীব্র টানা তুমি যেখানে দেখবো সেখানে দেখবো যে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড তরিত বিশ্লেষণ করছে এগুলো তরিত বিশ্লেষণ খুব একটা হয় না কারণ এগুলো হচ্ছে আমার সমযোজী যৌগ কিন্তু এটা হচ্ছে পিওরলি আয়নিক সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইড এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বিক্রিয়া টিক্রিয়া দিয়ে তোমার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আয়নিক আয়নিক তরিত বিশ্লেষণ ভালো হয় এগুলো হচ্ছে আমার সমযোজী খুব একটা ভালো তরিত বিশ্লেষণ করতে পারো না এগুলো দিয়ে কপার হচ্ছে আমার ইলেকট্রনীয় মানে ইলেকট হ্যাঁ ইলেকট্রনীয় ওর এখানে তরিত বিশ্লেষণ আসবেই না মৃদু তরিত বিশ্লেষণ ইচ্ছের কোনটি প্রথম তিনটা দেখে বুঝতেছো এরা হচ্ছে অনেক শক্তিশালী প্রথমটা শক্তিশালী অ্যাসিড তাহলে ভালো তরিত বিশ্লেষণ পরেরটাও শক্তিশালী অ্যাসিড পরেরটাও ওই অ্যাসিড এর লবণই বলা যায় এটা এটা অনেক মৃদু কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপারে হ্যাঁ এটা এতটাই মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য এটা দুর্বল একটা অ্যাসিড এবং এই দুর্বল অ্যাসিডের পিক এর একটা মান ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়ান ফেরাডে চার্জ প্রবাহিত করলে দ্বিজুজি মৌলের কতটি পরমর একটা দ্বিজুজি চিন্তা করো সাপোজ কপার টু প্লাস দুইটা ইলেকট্রন লাগবে তখন কেউ কপার হবে টু ইলেকট্রন মানে কি টু ফেরাডে এখন আমাকে বলছে ওয়ান ফেরাডে তাহলে টু ফেরাডে থেকে কি অ্যাভোকেডো সংখ্যক অন্য বা পরমাণু যেটাই বলি না কেন তাহলে ওয়ান ফেরাডে হচ্ছে অ্যাভোকেডো সংখ্যার অর্ধেক গলিত সোডিয়াম আসলে সোডিয়াম প্লাস হিসেবে থাকে ওটাকে তুমি করতে পারবা দ্রবণীয় বা গলিত মোটামুটি সবাই হচ্ছে আমার তরিত বিশ্লেষণ পানি অতটা ভালো তরিত বিশ্লেষণ না পনেরো একই পরিমাণ তরিত চালনা করলে ক্যাথরে কোন ধাতুর সর্বোচ্চ সংখ্যক মোল বিমুক্ত হয় কারণ সোডিয়াম প্লাস থেকে কি হবে 
সোডিয়াম প্লাস এক মোল ইলেকট্রন দিলেই ওইটা সোডিয়াম হয়ে যাবে কিন্তু ম্যাগনেশিয়ামে আমাকে দুই মোল ইলেকট্রন দিতে হবে মানে দুই ফেরারে বিদ্যুৎ দেওয়া লাগবে অ্যালুমিনিয়ামে তিন দেওয়া লাগবে এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী এস এন ফোরে চার মোল পর্যন্ত দেওয়া লাগতে পারে চার মোল মানে হচ্ছে ফোর ফেরার বিদ্যুৎ এখানে অনেক বিদ্যুৎ দেওয়া লাগতেছে এখানে থ্রি ফেরারে এখানে টু ফেরারে এখানে শুধু এক ফেরারে তুমি যদি সবাইকে এক ফেরারে দাও প্রথমটা ইয়ে হয়ে যাবে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু দ্বিতীয় গুলাতে কিছুই হবে না দ্বিতীয় গুলাতে আরো বেশি পরিমাণে ফেরারে দেওয়া লাগবে আচ্ছা এর সাথে ক্যাথোড ক্যাথোডে কি হয় ক্যাথোড কে যার বিজারণ বিভব বেশি সে ক্যাথোড এখন দেখো বিজারণ বিভব শূন্যের চাইতে বেশি কে বিবেচনা করা যাবে ক্যাথর হচ্ছে যার বিজারণ বিভব বেশি পয়েন্ট সেভেন সিক্স সাথে বেশি হইতে হবে মানে দুইটার ভিতরে যার বিজারণ বিভব বেশি মাঝে মধ্যে পানি আমরা ইউজ করি কেন লেট সঞ্চয় কষে আপনি কি গুরুত্বটা ঠিক রাখার জন্য কনসেন্ট্রেশন ঠিক রাখার জন্য কিছুদিন ব্যবহারের পর ড্রাই সেলের থেকে আমরা এক ধরনের পানি বের হয়ে আসে ব্যাটারি এনোডে জারিত হয় ঠিক আছে ড্রাই সেল হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড দ্বারা জারিত হবে আর জারণ প্রক্রিয়াটা ঘটে অ্যানোডে ঠিক আছে নিচের কোনটি লেট সঞ্চয় কোষ আশা করি জানো এটা মুখ্য তরিত নির্দেশক নিচের কোনটা মুখ্য প্রাইমারি যাই কিছু সব হচ্ছে প্রমাণ হাইড্রোজেন জারণ ঘটে হলো স্ক্যানোডে শতস্ফূর্ত হলে সেল বিভবের মান অবশ্যই পজিটিভ তীব্র তরিত বিশ্লেষণ হচ্ছে আগে দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া কিনা সোডিয়াম ক্লোরাইড পাইলে আগে ওইটা দেখাবো খাদ্য লবণে জলীয় দ্রবণে তরিত বিশ্লেষণ করলে অ্যানোডেটিক গ্যাস উন্মুক্ত হয় সেটা কি জলীয় দ্রবণে তরিত বিশ্লেষণে মানে এনএসএল এর তরিত বিশ্লেষণে অ্যানোড যখন জলি দ্রবণ নিচ্ছি আসলে এটা ঘন দ্রবণ ঘন দ্রবণে ক্লোরাইড ঘন মাত্রা বেশি এ কারণে ও আগে যাবে ও এইচ মাইনাস আগে যাবে না কিন্তু আবার ক্যাটাইনের ক্ষেত্রে উল্টা ক্যাটাইনের ক্ষেত্রে সক্রিয় সিরিজ দেখা হয় আর এনআইনের ক্ষেত্রে ঘন মাত্রা তরিত বিশ্বাস পদার্থ নিচের কোনটি 
অ্যাসিড বা খাস সবাই হচ্ছে তরিত বিশ্লেষ্য জলি দ্রবণ তো ধরো পানিও হয় পানিতে গ্লুকোজ দ্রবণ ওইটা তো খুব একটা বেশি না কঠিন পদার্থের গলিত রূপ হ্যাঁ এটাও হয় কিন্তু অ্যাসিড আর খাস সবার আগে আসবে অ্যানায়ন কখন গঠিত হয় যখন ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখন ধাতু তো ইলেকট্রন গ্রহণ করে না অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে গলিত লেট ক্রোমাইটের মধ্যে দিয়ে তরিত প্রবাহ ঘটে নিম্নের কোনটি ধারা লেট ক্রোমাইট তো লেট ক্রোমাইট ভেঙে লেট আয়ন হবে ক্রোমাইট আয়ন হবে সঞ্চয়নশীল আয়ন দ্বারা সিলভার ইলেকট্রোপ্লেটিং কখনো পাবা না দরকার নেই তাও যদি করতে চাও যাকে তুমি ইলেকট্রোপ্লেটিং করবা এখানে আমার আসার দেখো সিলভার কে তুমি অ্যানোডে রাখবা সেটা ক্ষয় হবে ক্যাথোডে ওই ধাতব বস্তুর উপরে আবার সে সিলভারটা জমা হবে এই হচ্ছে আমার সিলভার ইলেকট্রো প্লেটিং কারেন্টের মানে নিশ্চিত থাকলে কপার ক্যাথোরে ভরে যে পরিবর্তন করে ক্যাথোরে কি হয় জমা হয় যত সময় যাবে আমার জমা হওয়ার পরিমাণটা তত আস্তে আস্তে বাড়বে তাহলে আমার আনসার কোনটা এটা এখন শূন্য থেকে কেন গ্রাফটা শুরু হয় নাই কারণ একদম শুরুতে তো কিছু পরিমাণে ছিলই ওইটার উপরে আরো এবার আস্তে আস্তে এক্সট্রা আসতেছে এটা হচ্ছে একদম শুরুতে আগে থেকে তোরকু ছিল তার উপর আস্তে আস্তে আরো কিছু জমা হচ্ছে এরপর বলছে তিন দিনের জন্য প্রতিদিন আলাদা করে করে যোগ করতে হবে অনেক বিশাল দরকার নাই এরপর হচ্ছে কপা সালফেট দ্রবণে ক্যাথোরে এতটুকু জমা হইলে ওই পরিমাণ পরিপ্রবাহ দ্বারা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ থেকে কত গ্রাম সিলভার পাওয়া যাবে বড় অঙ্ক দরকার নেই প্রথমে তোমাকে প্রথমটার জন্য সূত্র থেকে আয়ের মান বের করতে হবে সেটা আবার বসাইতে হবে এত টাইম তোমাকে দিবে না কি পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হবে বুঝতেই পারতেছ বিক্রিটা হবে এরকম দুই অনু হাইড্রোজেন আয়ন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক অনু হাইড্রোজেন গ্যাস আসবে এখন দুই ইলেকট্রন মানে কি টু ফেরারে বিদ্যুৎ এখন আমাকে বলছো ওয়ান ফেরারে এখন দেখো টু ফেরারে থেকে হাইড্রোজেনের এক মোল মানে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে ওয়ান ফেরারে থেকে এর অর্ধেক ব্রাইন মানে সোডিয়াম কুলাটে ঘন দ্রবণ এর পরিবর্তে এটা ইউজ করলে সোডিয়ামের পরিমাণ কত এম বাই ই এফ আইটি সোডিয়ামের পরিমাণ তাহলে সোডিয়াম হচ্ছে আমার তেইশ একটা ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় 
i এর মান 100 into 10 to the power minus 3 যেহেতু মিলি আছে 10 মিনিট মানে 10 into 60 সেকেন্ড কম শক্তি ধাতু হচ্ছে ধাতু শক্তি তো সিরিজে যে নিচে সামান মার্কারি লাগবে না শুষ্ক সেল বা ড্রাই সেলে বিভবের মান কত Roman hydrogen be over man for zero volt. He'll power of Shakuri. Like Benita. Be your own river man. Chill county, which is shock you. Shock with a city day. J. Jotonich. Aluminium and Nichi, Taro for a magnesium, Taro for a sodium. Happy kick, polybita, echo condi. Happy kick, roder, echo ker ulta. A holy oh, inverse, meter inverse. A meter not the centimeter, this is no shiny. To be centimeter the coro. CD is a cocky who took a chemistry to be shibish. Lady stores sell in each conti, Vijarito hai. Lay dog site. Beer and Kothai got a cathode. আর ক্যাথোডে কে থাকে লেড অক্সাইড এটা থাকে আমার অ্যানোডে তার মানে এটা জারিত হবে লেড স্টোরেজ সেলে স্টোরেজ অফ আরে আপেক্ষিক গুরুত্ব কত 1.29 एक तो क्या बोलें छाप सास से छोभी गुला एनोट कोंटी जारों भी बहुत बिशी शे एनोट बी जारों भी बहुत बिशी शे कैथोट এখন দুইটারই আমার বিজরণ বিভব বেশি দাও আছে তাহলে অথবা বিজরণ বিভব কম বিজরণ বিভব কম হচ্ছে প্রথমটা তাহলে কপার 2 প্লাস থেকে কপার সেল বিভব কোনটা হবে সো বিজরণ বিভব যেহেতু মানে আমার অ্যানোড যেহেতু এটা ক্যাথোড এটা তাহলে অ্যানোডের বিভব যোগ ক্যাথোডের বিভব अच्छा एनोड भी अपने तो नेगेटिव पर नहीं था होगे कारण एनोड जारण है या थोड़े टा बीजरण नहीं कोला से उन्हीं उद्दीपक कोशिश शंकेत एनोड है उसे की अच्छा एनोड तो जारण है तो लेटा कॉपर थे के कॉपर टू प्लस दाव लग गए কারণ অ্যানোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ অধিক সঞ্চিত হবে যার জন্য ইলেকট্রন কম লাগবে যত ইলেকট্রন কম তত বিদ্যুৎ কম তত তাড়াতাড়ি সঞ্চিত হবে এখানে আমার লাগবে 2 ফ্যারাডে 2 মোল অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস তাহলে 3 ফ্যারাডে এখানে 1 ফ্যারাডে এখানে 2 ফ্যারাডে তাহলে আমার आंसर হচ্ছে এটা
এটা তো করা যাবে এম থেকে এম টু প্লাস এটা কত পয়েন্ট সেভেন সিক্স তাহলে এটাকে কত আসতে হবে ওয়ান পয়েন্ট কি মাইনাস লিখছে নাকি প্লাস লিখছে কারণ এটা তো কত জিরো বল হাইড্রোজেন এটা জিরো বল তাহলে এম থেকে এম টু প্লাস হবে হচ্ছে বাকিটা যেটা দেওয়া থাকে দীপকের বিক্রিয়াটির কোথায় কি ঘটে ও বিক্রিয়াটা কোথায় ঘটে এটা একটা লিথিয়াম আইন ব্যাটারি অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়াটা ওকে এখানে কোবালটা জারণ মান কত লিথিয়াম প্লাস ওয়ান অক্সিজেন এখানে মাইনাস ফোর তাহলে কত প্লাস থ্রি তাহলে আর এগুলো তো উদ্দীপক ভিত্তিক এগুলো আসলে আসবে না কেন শুনে কিছু নেই রাইসেলে এনোডে নিচের কোনটি থাকে জিঙ্ক আর ক্যাথরে থাকে কার্বন দণ্ড লবণ সেতুতে কোনটা কোনটা আমরা ইউজ করি বইটা লিস্ট আছে ওই লিস্ট মেনটেন করবা পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট আগে দেখো এই দুইটা আছে কোথায় আগে তুমি দেখবা এই দুইটা কোথায় আছে তারপর তুমি যা কিছু করো সক্রিয়তা সিরিজ এর ধাতু সক্রিয়তা সিরিজ এর উপরে কে ক্যালসিয়াম বাকি গুলা হ্যাঁ সিরিজ সেটা ছন্দ দিয়ে অনেকে মনে রাখে ছন্দ দিয়ে মনে রাখলেই হয় হাইড্রোজেন থেকে আছে এখানে ক্যাথর হিসেবে কোনটা ইউজ করা যাবে ক্যাথর হিসেবে ইউজ করি আমরা যার বিজারণ বিভব বেশি আর যার যত বেশি বিজারণ বিভব সে সক্রিয়তা সিরিজ তত নিচে হাইড্রোজেনের চাইতেও নিচে হচ্ছে আমার কপার সব কপার একটা হবে
তাহলে কি দুই ফেরাডে দুই ফেরাডে বিদ্যুৎ লাগে কোনটি সহজে চার্জ মুক্ত হবে যে সক্রিয় আর সক্রিয় কে আয়নের সক্রিয়তা হচ্ছে সিরিজের নিচের দিকে যে লাগবে না এটা সিরিজের সবচেয়ে নিচে ছিল আমার সোনাটা আর কি লাগবে না কিন্তু তুমি করতে পারবে এটা মানে টি এর মানটা বের করবো আর কি কোনটিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না তরিত বিশ্লেষণ কোন এখানে বিদ্যুৎ কাজে লাগায় বিদ্যুৎ আরো ক্ষয় হয়ে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়া করি বাকি গুলাতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জমক সেমি কন্ডাক্টরে জার্মেনিয়াম ইউজ হয় অর্ধ পরিবাহী হার্টের পেসমেকার লিথিয়াম ব্যাটারি বই আসাটা ভুল দেওয়া খেয়াল রাখে ক্যালোমেল নিশ্চয়ের কোনটি এটা অলরেডি চলে আসে বলছিলাম ওইটা যে প্রথম দুটো অপশনের ভিতরে একটু কনফিউশন ক্রিয়েট করেছে ড্রাই সেল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল্ট প্রাইমারি হচ্ছে প্রমাণ হাইড্রোজেন লবণ সেতুতে ব্যবহৃত হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট তো আমাকে বলছো আমাকে এগুলো দেখবা এরপর অন্যদিকে কোনো মুভ করবা তুমি প্লাটিনাম নিকেল গোনার প্রভাবক হিসেবে থাকে লেড স্টোরেজ সেল এটা আশা করি জানো সত্যি বলতে আন্দাজে তুমি যদি বড়টা লাগাই দাও সবচেয়ে তাইলেও হয়ে যায় কোনটি রিচার্জ করা যায় লিথিয়াম অ্যান্ড ব্যাটারি ল্যাপটপ মোবাইল ইউজ হয় জিঙ্ক এর তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত জেড এর মানটা জেড মানে এম বাই ইএফ জিঙ্ক হচ্ছে ই হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস থেকে জিঙ্ক হয় তার মানে দুইটি ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় ওয়ান ফেরারে তো জানোই এগুলো যদি হুট করে চলে আসে ক্যালকুলেটার ছাড়া করতে কষ্ট হয়ে যাবে পারলে একটু মুখস্থ রাখি ওইটা 
চার্জ কিউ এর মান কত অলরেডি করছি কিউ সমান আই টি তো দ্যাটস আমার হচ্ছে आंसर এগুলা কিছুই লাগবে না এগুলা করে কোনো দরকার নাই লেড স্টোরেজ সেল এর নিচের কোনটি বিজারিত হয় যেটা আমার ক্যাথোডে থাকে আর ক্যাথোডে থাকে লেড অক্সাইড কোনটি ক্যাথোড হিসেবে ইউজ করতে পারবা যার বিজারণ বিভব আয়রনের চাইতেও বেশি আর বিজারণ বিভব বেশি কা থাকে আয়নের সক্রিয়তা স্কেল যে নিচের দিকে सरि তো নরমালি দুই যদি ধরি দুই আর কি ক্রোমিয়াম হচ্ছে আমার সিক্সটি সরি ফিফটি টু এটাকে আবার তিন দিয়ে ভাগ যে হাইড্রোজেনের চেয়ে সক্রিয় এখন সবচেয়ে সক্রিয় হচ্ছে আবার ক্যালসিয়াম সক্রিয়কে ধাতু সিরিজে যে উপরে সিরিজে উপরে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড কি পাবা সোডিয়াম আয়ন ক্লোরাইড আয়ন তাহলে মুক্ত আয়ন इलेक्ट्रोडी चले आसमीकरण जेगल आयन टायन सलिड नहीं बद दी दीबा उत्पाद की ओना?
এখানে একটা এন দেয় নাই এন দিলে হইতো চার নাম্বারটা হইতো কারণ লগারিদম এ তুমি যখন লন বা এল এন থেকে লগে যাও তখন হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি দ্বিগুণ করতে হয় ক্যাথড কে অনেকবার বলছি যে সিরিজের নিচে সবচেয়ে নিচে কে বুঝা যাচ্ছে না নাচ করা লাগবে না মনে হয় দেখো ওর সাথে তুমি কি করবা আচ্ছা ওর ভ্যালু দেওয়া আছে কিন্তু ওর এসেন থেকে এসেন টু প্লাসে গেলে ভ্যালুটা কত তাহলে এনওর সাথে ক্যাথর যোগ করবা না তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এর সাথে তুমি ক্যাথর জিরো যোগ করবা আর কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোরই পাবা এখানে এটা কি আছে অ্যালিমিনিয়াম থ্রি প্লাস হিসেবে আছে এবং দুই টু অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস হিসেবে আছে তাহলে টু অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তুমি যদি এখানে ছয় ইলেকট্রন দাও তখন তুমি টু অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া এখন আমাকে বলছে এক মোল অ্যালুমিনিয়াম আচ্ছা বুঝা যাচ্ছে থ্রি প্যারাডে দুই মোলের জন্য লাগে ছয় প্যারাডে তাহলে এক মোলের জন্য লাগবে ওর অর্ধেক থ্রি প্যারাডে ভাগ করবা এটার সাথে সংখ্যা গুণ করবা তাহলে আমার আনসার আসবে এটা এগুলো আমি করতেছি না এটা আমি স্কিপ করে গেলাম কারণ এত বড় বড় অঙ্ক আমার মনে হয় না দিবে প্যাথরে কোনটি জমা হবে অলরেডি করছি ক্লোরিন গ্যাস আচ্ছা গলিত বলছে গলিত হইল গলিত কি থাকে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরাইড মাইনাস ক্যাথরে হয় বিজারণ ও সরি সরি ক্যাথরে তো বিজারণ হবে বিজারণ মানে কি ইলেকট্রন গ্রহণ তাহলে সোডিয়াম প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম হয়ে যাবে কিন্তু গলিত না হয় যদি দ্রবণীয় হইতো তখন কিন্তু সোডিয়াম দিত না তখন আমার যত হাইড্রোজেন আয়ন আশা করি জানো সক্রিয় সিরিজে যে নিচে সে আগে যাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন এনট দেখো এই হচ্ছে আমার জারণ তাহলে এটাই আমার এনট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট দুই অনু হাইড্রোজেন দুই মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক অনু এস টু গ্যাস হবে তাহলে আমার কি টু ফেরারে লাগবে কেলো মালে কি থাকে মার্কারি বা পারত এখানে কত লাগবে টু ফেরারে বিদ্যুৎ এখানে মাত্র ওয়ান ফেরারে দিলেই হবে এখানে থ্রি ফেরারে এখানে ওয়ান ফেরারে नीचे যার বিজারণ বিভব কম 
যার অনুভব নেওয়া আছে সর্বপ্রথম চার্জ মুক্ত হবে যার বিজারণ বিভব বেশি আর যার বিজারণ বিভব বেশি তার অটোমেটিক্যালি জারণ বিভব উল্টা হবে মানে কম হবে জারণ বিভব সবচেয়ে কম হচ্ছে কপারের এটা অলরেডি করছি এটা আর করবো না এই ধরনের অঙ্ক আসবেন আশা করি তোমাকে দিবে না জারণ বিজারণ অর্ধকোষ করা হয়েছে ক্যাথরে অলয়েজ বিজারণ সহজে চার্জ মুক্ত হবে অলরেডি করছি সেল বিভব কত হবে আমি যদি এটা এজি প্লাস থেকে এজি করি আচ্ছা ওয়েট দুটি আমার এখানে জারণ মান দেওয়া আছে জারণ মান যেখানে বেশি সেটা হবে আমার কি এনট যেখানে জারণ মান কম সেটা হবে আমার ক্যাথোড তাহলে এনোডেটটা যোগ ক্যাথোডেটটা কিন্তু ক্যাথোডে কিন্তু বিজারণ হয় তো বিজারণ বিভব কিন্তু দেওয়া নয় উল্টা করে নিতে হবে সিলভার আয়ন এক প্যালেটন মানে এক প্যারাডে গ্রহণ করলেই সিলভার হয়ে যাবে পয়েন্ট ওয়ান প্যারাডে তার মানে কি পয়েন্ট ওয়ান মোল পয়েন্ট ওয়ান মোল মানে হচ্ছে যে সক্রিয় সিরিজের নিচে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে কে যে হাইড্রোজেন এর উপরে মানে সক্রিয় সিরিজে সিরিজে হাইড্রোজেনের সাথে উপরে কে আছে মানে টিন এম বাই ই এফ আইটি করবা হয়ে যাবে কত সময় প্রয়োজন লাগবে আশা করি দেখো জারণ বিভব বেশি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামে তাহলে এ হচ্ছে আমার এনট এ হচ্ছে আমার ক্যাথট তাহলে এনট যোগ ক্যাথট কিন্তু ক্যাথটটা আবার উল্টা করতে হবে কারণ বিজরণ বিভব দেওয়া নাই তোমাকে বিজরণ বিভব করে নিতে হবে এনট হিসেবে কি করবে নিচের কোনটি যা জারণ বিভব বেশি মানে সক্রিয় সিরিজে উপরে সিরিজে উপরের দিকে থাকে সিরিজের উপরের দিকে থাকে মনে হয় ম্যাগনেশিয়াম লাগবে না তুলনাঙ্ক কত এম বাই ই এফ এটা অলরেডি একবার করছি মনে হয় তরিত বিশ্লেষ প্রবাহী নিচের কোনটি সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিড দেওয়া হবে না হবে না হবে না বিশুদ্ধ পানি না এটা সলিড দেওয়া হবে না 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসিএল তো তুমি কিছুই পাবা না পুরোটাই বিজিত হয়ে যাবে কপার সালফেট একুয়াস হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দিয়ে ঝামেলা করছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না দিত শুধু এসিএল দিত তাহলেই হয়তো কি পরিমাণে জমা হবে এম বাই ই এফ আই টি কপারের তরিত আসার একটু লঙ্কা কত এম বাই ই এফ সিক্সটি মনে হয় করছি আগে একবার আমি বুঝতেছি এত কঠিন অঙ্ক তো আমাকে দিবে না মানে কঠিন না কিন্তু বড় অঙ্ক ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস উনিশ কলম ক্যাথট তো এখানে তো সবার জারণ বিভব দেওয়া যার জারণ বিভব কম মানে বিজারণ বিভব বেশি যার আর কি জারণ বিভব মাইনাসের চাইতে এটার চাইতে কম কার আছে ওর থেকে কারো কম আছে ক্যাথোড হবে হচ্ছে আমার যার বিজারণ বিভব তুলনামূলক বেশি বা জারণ বিভব কম এখন জারণ বিভব কম তো মাইনাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স এর সাথে কেউ নাই যদি আমি সবচেয়ে কমটাও নি কোবলটাও নি আমি যদি সবাইকে উল্টাই কোবলটের বিজারণ বিভব তখন চলে যাবে নেগেটিভে তখন সেটা আবার জিঙ্কের বিজারণ বিভবের সাথে কম হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে এটার আনসার নাই বই ক নাম্বার ট্রান্সফার দেওয়া মনে হয় সেই হিসেবে ক নাম্বার ট্রান্সফার দিস কিন্তু তুমি যদি একান্ত করতে হইলে এটা করবো আর কি কিছু করার নাই এখন আর যদি এটা মাইনাসও হইতো তাহলেও হইতো না তাহলেও হইতো না হ্যাঁ হইতো তখন হইতো তখন এটলিস্ট বিজারণ বিভবটা বেশি করা যাইতো তো এটাই করি সেই হিসেবে এটাই করি অথবা বিজারণ বিভব বেশি করি তুমি যদি কবাল টু প্লাস কে কোবাল করো ই নট মাইনাস টু পয়েন্ট এইট মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু এইট কিন্তু দেখো জিঙ্কের আবার বিজারণ বিভব কিন্তু বেশি এটা চাইতে লজিক অনুযায়ী জিঙ্ক হল অথচ হলো ক্যাথর এটা আসলে আনসার নাই এখন যদি আনসার করতেই হয় কি করবা প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিত বিভব জিরো বল জানো কোনটি আগে চার্জ মুক্ত হবে সবার নিচে যে সিরিজের নিচের দিকে সবার নিচে হচ্ছে আমার ওয়েস্ট মাইনাস মানে হাইড্রোক্সাইড খাদ্য লবণ মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড কে জলীয় দ্রবণের তরিত বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোরে কোনটা পাবা 
যদি তোর মনে ক্লোরিন যাবে বিজারণ না ক্যাথোরে যায় আমার হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন গ্যাস হয়ে যাবে ক্যাথোরে কিন্তু সোডিয়াম যায় না কেন যায় না আশা করি জানো ধাতুর ক্ষেত্রে সক্রিয়তা সিরিজে দেখা হয় সক্রিয়তা সিরিজে হাইড্রোজেন কিন্তু নিচে তার মানে ও বেশি সক্রিয় এই কারণে ও যাবে এটা আমি করতেছি না এম বাই ইএফ আই টি এটা করলে হয়ে যাবে সেখানে সুক্রোস মিথানল ইথানল এগুলা ছিল তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক সবচেয়ে বেশি ওই যে এম বাই ই করবা সবার আগে চার্জ মুক্ত হবে যে কিনা সিরিজের নিচে সিরিজের সবার নিচে হচ্ছে কপার এই যে এম বাই ই এফ আই টি করবা আশা করি পারবা এনোডের জারণ ক্যাথোডের বিজারণ লবণ সেতুতে কোনটি ইউজ করা হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট আগে গুলা দেখো আছে কিনা তারপর এটা তো বললাম মুখস্থ রাখতে প্রমাণ হাইড্রোজেন করছি ইলেকট্রনিয় হচ্ছে তোমার বাসার তার যেগুলা ওগুলা এনোডে কি হয়েছিল মনে হয় আজকে এনে তিনবার করলাম জারণ বিক্রিয়াটা করে দাও তাহলে হচ্ছে ধাতু জমা হবে এম বাই ই এফ আই টি ওই যে এম বাই ই এফ আই টি তো এটা সমান কত ডাব্লিউ এখান থেকে তুমি টি এর মানটা বের করবে দুটি হচ্ছে আমার বিজরণ বিভব দেওয়া আছে যার বিজরণ বিভব বেশি সে হবে ক্যাথোড অন্যজন হবে আমার এনোড তাহলে সেল কি হবে এনোডের জারণ বিভব এনোডের জারণ বিভব হচ্ছে উল্টা করতে হবে ियम থ্রি ফেরারে দিলে তুমি এখানে এক মোল পাবা তাহলে এক ফেরারে দিলে ওয়ান বাই থ্রি মোল পাবা সুপরিবাহী নয় কপা সুপরিবাহী কার্বনের গ্রাফাইট সুপরিবাহী সিলভার অ্যালুমিনিয়াম এগুলো তো ধাতু সেই হিসেবে সুপরিবাহী তাহলে কার্বনই দাও তুমি চিন্তা করো যে কার্বন অধাতু গ্রাফাইটের কথা বলতেছে না এম বাই ই এফ সিলভার একশো আট ই এর ভ্যালু ওয়ান এফ এর ভ্যালু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো सोडियम प्लस माइनस क्या एनोडे कैथरे ক্লোরিন উৎপন্ন হয় আর 
যার বিজরণ বিভব বেশি মানে সক্রিয়তা সিরিজের নিচে সিরিজের সবার নিচে কে শোনা এছাড়াও বাকি তিনটা হচ্ছে আমার হাইড্রোজেনের উপরে তাহলে ওগুলো হবে না করতে পারে না মানে হাইড্রোজেনের চেয়ে নিচে হাইড্রোজেনের নিচে কোথায় সিরিজে সিরিজে হাইড্রোজেনের চেয়ে নিচে আসে শুধুমাত্র আমার এখানে প্লাটিনাম এটা মানে হচ্ছে ওয়ান মোল আর কি এখানে কিন্তু একই থ্রি প্লাস তাহলে থ্রি ইলেকট্রন দিলেই এক মোল আয়রন পাওয়া থ্রি ইলেকট্রন মানে হচ্ছে আমার থ্রি ফ্যারাট এগুলো লাগবে না দুর্বল তরিৎ বিশ্লেষণ নিচের কোনটি প্রথমটা বাকি গুলো হচ্ছে আমার তীব্র অ্যাসিড বা খার এগুলো না অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হবে যার চার্জ কম এখানে ওয়ান ফেরাটে পটাশিয়াম টাস থেকে পটাশিয়াম এখানে টু ফেরাট ক্যালসিয়ামেও টু ফেরাট অ্যালুমিনিয়ামে থ্রি ফেরাটে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম ক্লোরাইড আমি লিস্ট করে দিছি লাগবে না ইএমএফ কত এম থেকে এম টু প্লাস এন প্লাস থেকে এন তো বলেই বলেই দিস আমাকে এম থেকে এম টু প্লাস হচ্ছে এন এটা আর ক্যাথোরের মানটা আমাকে এন প্লাস থেকে এন নিতে হবে তেলে হবে কত জিরো পয়েন্ট ফোর বোল্ট তো দুটো যদি আমি যোগ করি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জারণ মান কম বা বিজরণ বিভব বেশি এবং জারণ মান কম সবসাথে কোনটা কোভাল্টে অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথরে জমা দুই মোল করতে হলে এখানে দুই দিয়ে গুণ এখানে দুই দিয়ে গুণ এখানে দুই দিয়ে তাহলে তিন দেখো না সিক্স ফ্যারাট তুলনাঙ্ক বেশি এম বাই ই করবা না জিঙ্ক হচ্ছে একে দুই দিয়ে ভাগ এটাই এটা ছাড়া কি হবে এটাই বারবার আসছে সিলভারটা কিছুক্ষণ আগেই করছিলাম কোনটি আগে চার্জ মুক্ত হবে যে সিরিজের নিচে হাইড্রোজেনের চাইতে কপার নিচে জিঙ্কের প্রমাণ জারণ বিভবের মান কত পয়েন্ট সেভেন সিক্স বোল্ড এটা হচ্ছে বিজারণ একটা সেমি কন্ডাক্টর জার্মানিয়াম বারবার আসছে আজকে এটা ওয়ান করাডি কারণ সিলভার এক চার্জ হতো এক এক মল ইলেকট্রন লাগে এক মল ইলেকট্রন মানে হচ্ছে এক প্যারাডে ব্রাইনের তরিত বিশ্লেষণে কোনটি উৎপন্ন হয় এন এচ এটা অলরেডি করছি ওয়ান প্যারাডে কত করলাম এটাও করছি কি পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রয়োজন বুঝতে পারতেছি এখানে হাইড্রোজেন দুইটা একটা হাইড্রোজেন থেকে একটা ইলেকট্রন বের হয় দুইটা হাইড্রোজেন থেকে দুইটা ইলেকট্রন অক্সিজেন এখানে একটা আসলে কাটাকাটি করলে একটা একটা অক্সিজেন বুঝতে পারতেছ টু মাইনাস ওর দুইটা ইলেকট্রন করে একটা অক্সিজেন হয় তাহলে টু ইন্টু নাইন সিক্স ফাইভ জিরো জিরো মানে টু ফ্যারাডে এগুলো করবো না আশা করি আমার মনে হয় এগুলো করা লাগবে আজকে এখানে ভিডিওটা রাখতেছি এখানে কি করবা এম বাই ই এফ আইটি একটু করে দিই নিচের কোনটি গ্যালমানিক সেলের বিভব বাড়ায় নাস্টের সমীকরণ যদি মনে থাকে সেই নাস্টের সমীকরণ অনুযায়ী তুমি যদি করতে চাও এটা কারণ নাস্তের সমীকরণ এটা যেহেতু উৎপাদ এটা কি থাকে উপরে 
আর এটা কোথা থাকবে নিচে বাকিগুলো কিন্তু বাদ মানে নাচ দিয়ে করতে হবে এটা তো কপারে ঘন মাত্রা বাড়াইলে ওই নাচ টা সমীকরণে অটোমেটিক ওটা বেড়ে যাবে উৎপন্ন হয় না নিচের কোনটি এটা উৎপন্ন হয় সোডিয়াম কোন উৎপন্ন হয় না সলভ ব্রিজে কি দিক পটাশিয়াম ক্লোরাইড ওয়ান ফেরাডে যদি করি আমার যেহেতু টু ফেরাডে লাগতো এক মোলের জন্য ওয়ান ফেরাডে করলে হাফ মোল পাবো তাও কোথায় পাবো ক্যাথোডে कपारे घन मात्रा जो बनाए दी কপার যেহেতু নিচ্ছে তো ওই পার্টটুকু কমে যাবে এল এন এর পার্টটুকু কমে যাবে নাসের এখন নাসের সমীকরণ কিন্তু ই নট সেল থেকে এল এন এর পার্টটুকু বিয়োগ দিতে হয় এল এন এর পার্টটুকু যদি কমে ওই পার্টটুকু বাড়বে সো আশা করি বুঝতে পারছো আমি আর এগুলা দিকে যাচ্ছি না আমার মনে হয় পারবো এগুলা আমি একটা জায়গায় একটু ভুল লিখছি সেই নাস্টার আমি একটু খুঁজে দেখি পাই কিনা কোথাও যে কোথায় আছে কে জানে এখানে বিক্রিয়াটা ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে এখানে ওই সেল আকারে লেখা নেই আমার এখানে এটা ঠিক আছে এগুলো যদি কোনটা সমস্যা আমাকে বললো কমেন্ট বসছে আমি না হয় করে দিব আমার মনে হয় তোমাকে আমি যতগুলো করাইছি এরপর মনে হয় না এগুলোতে আর সমস্যা হবে সো মেডিকেল স্টার্টআপ হিসেবে এগুলো ঠিক আছে ডিউটা তাও আমি করে দিছি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারো ইজি আছে সমস্যা নাই আজকে ভিডিওটা তাহলে এতটুকুই রাখতেছি ভালো থেকো সামনে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি